hiểu về Chúa Giêsu ngài là ai và uh, thần tính và nhân tính của ngài uh, kết hợp với nhau như thế nào. And so we're gonna, I'm gonna leave this chart up while we talk about some of these different positions that you see here. Và tôi sẽ để lại cái biểu đồ này ở đây khi mà chúng ta đang uh, chúng ta nói ha, tại vì chúng ta thấy rằng trên cái biểu đồ này, trên cái sơ đồ này nó minh họa cho chúng ta thấy được cái các cái cách, các cái trường phái khác nhau, các cái cách hiểu khác nhau về thân vị của Chúa Giêsu. Now the first of these we want to talk about is is Ebionism. À, cái thứ nhất mà chúng ta sẽ nói tới đó là phái Ebionit. And with Ebionism, we want to talk about groups that were their theological task was trying to protect the oneness of God. Và phái Ebionit chính là một cái nhóm uh, một phái thần học và uh, mà những người theo nhóm này uh, cảm thấy là có một cái nhiệm vụ thần học là phải bảo vệ tính duy nhất của Đức Chúa Trời. So the Ebionites did not believe that Jesus was really God. Cho nên những người theo phái uh, Bionite không tin rằng Giêsu là Đức Chúa Trời. And in in doing so, uh, we understand that they are a a Jewish Christian sect. Và khi họ làm như vậy, như chúng ta hiểu thì họ thực ra là một cái uh, giáo phái uh, cơ đốc do thái. So, so they are very focused on the oneness of God and trying to protect the oneness of God. Nên họ rất là tập trung vào cái tính duy nhất của Đức Chúa Trời và cố gắng bảo vệ cái tính độc nhất của Đức Chúa Trời. So they really see that Jesus was just an ordinary man uh, who wielded or had the power of God with him like a great prophet. Và họ cho rằng Chúa Giêsu chỉ là một con người và tất nhiên có quyền năng của Đức Chúa Trời giống như là một vị tiên tri vĩ đại. Um, he is born to normal parents, Joseph and Mary. Ngài được sinh ra uh, bởi một, một bậc cha mẹ bình thường, tức là ngài được sinh ra bởi Joseph và Mary. And uh, the Christ or the power of God descended upon him at his baptism. Và tính uh, là đấng Christ hay là quyền năng của Đức Trời đã giáng trên Chúa Giêsu khi mà ngài chịu phép báp tem. So when it said that John saw the Spirit of God falling as a dove from heaven, this was really God's power falling on the man Jesus. Và khi mà họ giải nghĩa rằng khi mà răng nhìn thấy thánh linh của Đức Trời lấy hình chim bồ câu ngự trên Chúa Giêsu, thì đó họ giải nghĩa rằng đây chính là lúc mà quyền năng của Đức Trời giáng trên con người Giêsu. So this is this is really a version or a form of adoptionism. Và có thể nói đây là một cái hình thức của nghĩa tử thuyết. Uh, but it's, this particular one is very Jewish and so it's, we call it Ebionism. Uh, nhưng mà cái phái này thì đặc biệt là mang tính Do Thái cho nên uh, nó có tên khác là uh, thuyết uh, Ebionit. Now you see the arrow coming from Gnosticism to Ebionism. Uh, chúng ta để ý thấy là có cái mũi tên uh, chỉ từ uh, nối từ trí phải phái sang uh, thuyết uh, Ebionit and the arrow going from Gnosticism to Docetism và chúng ta thấy cái mũi tên chỉ từ trí hệ phái uh, sang uh, uh, ảo giác thuyết nữa hay ảo thân thuyết and the reason for that is that Gnosticism used both of these ideas adoptionism and Docetism to try to explain who Jesus was Uh, lý do là bởi vì là trí hệ phái sử dụng cả hai cái ý tưởng đó, cả hai cả cái ý tưởng của phái Ebionite lẫn cái, cái quan điểm của phái ảo thân thuyết để giải thích về việc uh, Chúa Giêsu là ai. So you have to remember that not uh, all adoptionists were Ebionites. Nhưng mà cũng cần nhớ rằng không phải tất cả những người theo phái uh, nghĩa tử thuyết đều là thuộc phái Ebionite. And that Ebionites were not Gnostics. Và những người Ebionite cũng không phải là những người theo phái trí huệ phái. Um, so, uh, let's talk a little bit about um, uh, Ebionism still. I'm sorry, let's finish that out. Now, they, they believe that the power fell from heaven on Jesus at his baptism. 
À, chúng ta nói tiếp về phái Abionic. Họ tin rằng là quyền năng của Đức Chúa Trời đã giáng trên Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu chịu Đức Chúa Trời mình. Và quyền năng ấy rời bỏ Chúa Giêsu khi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá và đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu đã kêu lên rằng uh, Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, tại sao ngài lìa bỏ tôi? And mainly Bixio passionism. Let me, uh, let me write that on the board on a board, Joseph. Lời Abionis là những người mà phủ nhận cái ý tưởng về cha con đồng khổ nạn. Chịu khó, chịu thương khó. And so why we're drawing the pet that might suffer in some in some way. Chúa Giêsu khi mà ngài chịu đóng đinh, thế cho nên là uh, uh, và cái đó là bảo vệ được cái việc là đúng cái trời không không phải chịu thương khó, họ phủ nhận cái ý tưởng về việc là đúng là bất biến là nó không thay đổi. And they believe that if God could suffer, then that would introduce change. In bởi vì và họ cho rằng nếu mà đức Chúa trời mà lại có thể chịu khổ chịu thương khó thì cuối cùng thì như vậy hà mỹ là đức Chúa trời có thể có sự thay đổi ở bên trong đức Chúa trời và vì vậy họ không thể tiếp nhận việc là đức Chúa trời có thể chịu chịu thương khó chịu khổ nạn và vì vậy cho nên là uh, cái uh, ý tưởng về uh, Cha con đồng khổ nạn. It was condemned, right, in early Christianity. Yes, early Christians, for the most part, rejected the idea that God could suffer. Đã được, uh, đã, đã bị đã nhận, đã phủ nhận ý tưởng rằng là Đức Chúa Trời lại có thể. It just goes to show that the early church was concerned about some things theologically that we today, as the modern church, are not concerned about. Cái này chúng ta thấy rằng hội thánh thời kỳ đầu tư tiên về khía cạnh quần thần học họ có quan tâm một số vấn đề mà chúng ta là hội thánh đương đại ngày nay không quan tâm. It's not strange at all today to read some uh, theologian who talks about the suffering of God on the cross. Yeah. Uh, chúng ta thấy không hề hiếm để chúng ta có thể đọc được một số những học một số thần học và nhà thần học đương đại viết về việc là Đức Chúa Trời chịu thương khó. But in the first centuries of Christianity, the idea that God could suffer was rejected by the majority of Christians. Nhưng mà vào thời kỳ Cơ đốc giáo thời đầu đó, thì cái ý tưởng về việc Đức Chúa Trời có thể chịu thương khó là cái ý tưởng bị đa số các Cơ đốc nhân phủ nhận. So the Ebionites did regard Jesus as the Messiah but not as divine. Như vậy thì những người thuộc phái Ebionit họ công nhận Chúa Giêsu là Đấng Messiah nhưng không công nhận Ngài có thần tính. And because they were Jewish Christians as Judaism as Jewish Christians became less and less in the bulk of Christianity Ebionites soon passed off of the scene. Và bởi vì họ là những Cơ đốc nhân người Do Thái và sau đó thì số lượng những người Do Thái ở trong Cơ đốc giáo càng ngày càng càng trở nên ít dần đúng không? Và vì vậy cho nên cũng họ cũng nhanh chóng sau đó phải Ebionite biến mất khỏi sân khấu. Now, let's talk about Arianism. Và bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về uh, Arianism. Uh, uh, phải Arian. Um, and he he was a, a a presbyter in the church in Egypt. Arian là một uh, giám mục ở uh, một hội thánh ở tại uh, Ai Cập. In the fourth century, so sometime in the 300s. Vào thế kỷ thứ tư, tức là vào khoảng uh, năm 300 bao nhiêu đó. And he is one who really had the first major challenge uh, to the full divinity of Jesus. 
và Arya chính là cái người đầu tiên mà đưa ra một cái thách thức chính cho thần tính của Chúa Giêsu. Because he taught that only God the Father alone had the true attributes of full divinity, that is uh, eternality and uh, being uncreated and absolutely transcendent, which means absolutely distinct from all creation. Và Arian, bởi vì Arian cho rằng là chỉ có Đức Chúa Trời Cha thôi là đấng duy nhất mà có thần tính đầy trọn, có nghĩa là uh, có những thuộc tính chẳng hạn như là không bởi tạo nên vào tuyệt đối siêu nghiệm, tức là tuyệt đối tách biệt khỏi thế giới được tạo nên. Um, so he said everything besides God the Father then must be created. Và Arian nói rằng như vậy thì tất cả những gì mà bên ngoài Đức Chúa Trời Cha phải là do tạo nên mà có. Which meant that he believed actually that both the Jesus and the Holy Spirit had a time when they were not did not exist. Điều đó có nghĩa là Arian đưa ra kết luận là cả Chúa Giêsu lẫn Đức Thánh Linh đều đã từng có lúc mà họ chưa tồn tại, họ chưa yeah. có. Now, Arius did teach that Jesus was the highest being of all creation. So Arian, Jesus is above all the rest of creation. Aran thực sự có dạy rằng là Chúa Giêsu là tạo vật cao hơn tất cả mọi tạo vật khác, tạo vật cao nhất, tạo vật cao hơn tất cả mọi tạo vật khác. So in Arius is thinking Jesus is basically a demigod who reigns below God the Father. Như vậy thì trong phái Arian thực sự thì họ tin rằng Chúa Giêsu ngài là uh, Đức Chúa Trời nhưng mà kém hơn, kém hơn Đức Chúa Trời một chút. So the question becomes is why did the early church reject Arius's view of Jesus? Và câu hỏi đặt ra đó là tại sao hội thánh thời kỳ đầu lại đã khước từ cái quan điểm của Arius về Chúa uh, Giêsu? Because if you think about it, it seems like a pretty creative solution. Uh, Jesus is less than God; he's created, but he's still above all creation. Bởi vì khi chúng ta nhìn vào quan điểm của ông thì chúng ta thấy rằng đây có vẻ như là đang đưa ra một cái giải pháp khá là sáng tạo đấy về việc là Chúa Giêsu ngài giấu kém Đức Chúa Trời nhưng mà vẫn là cao hơn tất cả chúng ta. He, he still has the divine substance in him, just not to the degree that God the Father has. Vẫn có cái bản chất thiêng liêng, bản chất thần tính ở trong ngài chỉ có điều lời không giống hệt như là Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời. So, uh, we have to understand uh, first of all that that the word that we use to describe God, the Trinity, is not a biblical word. Trước hết chúng ta cũng cần phải hiểu rằng cái cụm từ, cái thuật ngữ mà chúng ta được dùng, mà chúng ta dùng để mô tả với Đức Trời, ba ngôi là cái thuật ngữ không có ở trong Kinh Thánh. But, but it is a word that we use to describe God based on what we believe Scripture teaches. Nhưng đây là cái thuật ngữ mà chúng ta được chúng ta dùng để mô tả với Đức Trời dựa trên cái điều mà chúng ta tin rằng Kinh Thánh dạy chúng ta về Đức Chúa Trời. So, The, I guess the, 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 the secondary question here is not just why did the church reject Arius' view, but why is the Christianity focused on the Trinity as a way to describe God? Và tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi uh, thứ hai, câu hỏi tiếp đến dẫn ở đây đó là không phải chỉ là hội thánh, tại sao hội thánh thời kỳ đầu tiên đã phủ nhận, đã khước từ cái quan điểm của Arius về Chúa giê nhưng mà còn là tại sao hội thánh thời kỳ đầu tiên lại tập trung vào cái... Uh, thuật ngữ ba ngôi trong cái cách mô tả của chúng ta có trong cách mô tả về Đức Chúa Trời. So as with everything there is um, that we do scripture again scripture gives us the boundaries of what we can interpret. Một lần nữa ở đây chúng ta cần nhắc lại rằng chính bản thân Kinh Thánh là cái đưa ra những cái đường biên cho những cái cách giải nghĩa cho những cách thông giải của chúng ta. So we we really have to start with what does scripture clearly teach us about Jesus. Vậy thì chúng ta thực sự phải bắt đầu bằng cái việc đặt ra câu hỏi là Kinh Thánh điều gì là điều mà Kinh Thánh dạy rõ ràng, rõ ràng dạy về Chúa Giêsu. Now we've mentioned most of these most of these verses but let me go over them again. Chúng ta đã nhắc đến đa số những cái câu Kinh Thánh này rồi nhưng mà tôi uh, xin phép đi lại một lần nữa. So in Hebrews chapter 1 verses 1 through 3. Hebrew chương 1 từ câu 1 đến câu 3. You have Jesus who is described as being the exact representation of God the Father. Đây chúng ta thấy có nhắc đến việc Chúa Giêsu là hình ảnh trung thực, hình ảnh chính xác của bản thể Đức Chúa Trời. Um, 
You also have in Philippians chapter 2 verse 6. Uh, chúng ta cũng có trong Philip chương uh, 2 câu 6. Jesus uh, did not consider his equality with God. Trong đó có nói về Chúa Giêsu không coi sự uh, bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự uh, buộc phải nắm giữ something that he should cling to. Um, and then you have in Colossians 1:16. Và chúng ta có câu nữa trong Colossae chương 1 câu 16. That Jesus created all things. Trong đó nói đến việc Chúa Giêsu đã tạo nên muôn vật. And then in Colossians 2:9. Và Colossae chương 2 câu 9. All the fullness of deity resides in him. Đầy trọn của Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Trong cái thanh niên là sự hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài. Bản hiệu đính truyền thống. So when you look at, at, at verses like these, um, so what, is, what does this tell us about God? These are some pretty, pretty clear statements about Jesus. Và khi chúng ta nhìn vào những cái câu kinh thánh như thế này, thì những câu những kinh thánh như thế này nói cho chúng ta điều gì về Chúa Giêsu? Nói chúng ta một điều gì rõ ràng về Chúa Giêsu? And so the question becomes then. Can we um, can we match up area passages of scripture teach about God? Và câu hỏi đặt ra sẽ là liệu những cái gì mà Arius dạy về Chúa Giêsu dạy về Đức Trời có tương thích có thích hợp với những cái điều mà những câu kinh thánh này dạy về Chúa Giêsu hay không? Is it, is it ever possible for him to be equal with God? Lấy ví dụ nếu như mà Chúa Giêsu chỉ là một uh, tạo vật thì liệu có cái cơ hội để Chúa Giêsu lại có cái sự bình đẳng với Đức Chúa Trời hay không? And, and the answer to that is no. There's not any way for a created being to be equal with God. Và câu trả lời cho câu hỏi đó là không. Không thể nào mà có cái việc một tạo vật mà lại bình đẳng với lại Đức Chúa Trời với đấng tạo hóa. So if Jesus created all things, is it possible that Jesus is a created being? Và nếu như Chúa Giêsu đã tạo nên muôn vật thì liệu có cái cơ hội, liệu có cái khả năng là Chúa Giêsu lại bản thân ngài lại là một tạo vật hay không? And the answer to that is no, because Scripture says that there was nothing created that was not created by Him. À, và câu trả lời cho câu hỏi đó là không, tại vì kinh thánh cũng nói rõ ràng là chẳng có vật chi đã tạo nên mà không bởi ngài. And the other piece of that is that when we look at Genesis chapter 1, which talks about creation, it very clearly says that God created. Và một phần nữa đó là khi mà chúng ta đọc trong sáng thế ngay chương 1, chúng ta sẽ thấy rằng uh, khi mà nói về sự sáng tạo đó, thì chúng ta thấy rằng rõ chính Đức chính Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo nên muôn vật. And then the last part of this, is it possible for a lesser being, a created demigod, to have all the fullness of deity residing in him? Và cái câu hỏi nữa là liệu bây giờ một cái người, một tạo vật And the answer that is no. Nhưng mà kém của trời thì liệu có cái khả năng để một cái tạo vật như vậy mà lại có sự đầy trọn của thần tính trong mình hay không? So no, all the fullness of deity could not reside in a lesser god. Sự đầy trọn của thần tính không thể nào mà lại ở trong một cái tạo vật kém hơn Đức Chúa Trời. The early church rejected Arius' view because it, it could not be reconciled with scripture. Và vì vậy cho nên hội thánh thời đầu đã khước từ cái quan điểm của Arius bởi vì nó không uh, thích hợp với lại những câu với lại kinh thánh. Um, and so then the solution that they came up with 
uh, instead of Arius' solution was the doctrine of the Trinity. Và cuối cùng giải pháp của Arius đưa ra thì là họ đưa ra giải pháp về ba ngôn. So when you Uh, the early church had very seriously considered that position but rejected it. Uh, thì cho nên khi chúng ta gặp những cái con người những người mà không uh, theo thuyết ba ngôi không tin vào thuyết ba ngôi đó và tức là những người mà tin rằng kể cả là, là chúng ta sẽ thấy rằng là hội thánh đã khước từ cái phương án đó. Now, there is another group that came along a little later, and they would call them the semi-Aryans. And they taught that Jesus was homoi usia. Homoi usia. So Greek for similar substance. Trong tiếng Hy Lạp thì cái từ này ám chỉ là có bản chất tương tự, có bản thể giống như. But not homo usia. Nhưng mà không phải là homo homo usia. Which is the same substance. Mà homo usia có nghĩa là đồng bản thể. Cái kia là bản thể tương tự, giống. Còn cái này là đồng. In other words, they taught that Jesus This was similar to God. He was kind of like the Father, but not completely like the Father. Tức là họ đang dạy rằng là Chúa Giêsu có cái bản thể tương tự như bản thể giống như Đức Chúa Trời, nhưng mà cũng không phải là hệt như. And and so they did not say that Jesus was created, they, but they still tried to make him less than God Himself. Như vậy có nghĩa là họ không nói rằng là Chúa Giêsu là tạo vật được tạo nên mà thành. Nhưng mà đồng thời thì họ cũng không nói rằng họ cũng không cho rằng Chúa Giêsu là giống hệt Đức Chúa Trời. Uh, but again, the early church uh, could not reconcile this understanding with these scripture passages that we see up here on the board as well. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy rằng một lần nữa hội thánh thời kỳ đầu tiên cũng không thể không 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 thấy là cái quan điểm này, quan điểm Barian có thể thích hợp với những cái cỡ, với lại sự dạy dỗ của Kinh Thánh uh, như những câu Kinh Thánh mà chúng ta đã xét trước đây. Uh, so it was determined by the early church that the Ebionites and the Arians and the semi-Arians had not allowed the New Testament to set the limits on their interpretation. Và như vậy chúng ta thấy rằng hội thánh thời kỳ đầu tiên đã đưa ra kết luận rằng cả cả phái Ebionit lẫn Arian lẫn Semerian đều đã không để cho kinh thánh đặt ra cái giới hạn cho cái cách giải nghĩa của mình. Now, um, I want to talk a little bit about Gnosticism. Bây giờ tôi muốn nói một chút về trí huệ phái. Um, in Gnosticism, you have the unknowable God. Uh, trong trí huệ phái, trong trí huệ giáo, này, chúng ta có không thể nhận biết. And this unknowable God produced two other gods. Sau đó chúng ta có những Đức Chúa Trời hay là Thần mà có thể nhận biết. Who produced two other gods. Uh, thần mà đã So you got one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twelve, thirteen, fourteen. 
15. So you have a, a pantheon of gods, and this god at the top is the true god. Và như vậy chúng ta có tới uh, 10, 15 thần ở đây, ha? và cái thần trên cao này, này là, là chân thần, là đấng tối cao. So he is, he's the true god, the unknowable god. But he created a layer of gods who created a layer of gods below them, and they created a layer of gods below them. And each of these rows of gods were less than the gods above them. Now, um, Gnosticism, we already, we already told you, resolved the issue of Jesus by either saying that he was adopted, like the Evianites did, or by saying that he was docetic, he only appeared to be a man, but he was just, he was really a god, but he appeared to be a man. Tức là, trí hệ giáo đang... Uh, uh, <coughs> You mean uh, Gnosis is the same as Ebonite or not? Or they are uh, they're trying to... Uh, what, what they, they, both the Ebionites and the Gnostics used the idea of adoptionism. Hmm. Chúng ta thấy rằng cả trí vệ giáo lẫn uh, phái Ebionite đều có sử dụng cái uh, ý tưởng của uh, dưỡng tử thuyết. But, but they are not the same. Nhưng mà đồng thời không phải là giống hệt nhau. Now, in Gnostic theology, you have a god. Let's just say. Trong thần học của trí huệ giáo thì chúng ta thấy có Đức Chúa Trời này. This god, and this god was named Sophia. Có các thần này và thần này được gọi là. Can you spell it? Okay. Sophia. Sophia. The Greek word for wisdom. Và cái từ Sophia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là khôn ngoan. Oh God. Thần ở trên cùng là thần tối cao. And à, we have a God way at the bottom yeah. called Sophia, a female God. Và chúng ta có thần ở lớp cuối cùng ở đây là Sophia, là nữ thần. And this female god decided that she wanted to produce a god as well, but she did not mate with one of the male gods. She made the god by herself, just a female. Yes. So Sophia, you see the gods above, the gods below, right? So this is a male and a female, and this is a male and a female, this is a male and a female. So the male and female gods together, and they produced the gods below them. But Sophia wanted to produce a god, but she did not want to use the male god as her partner. So she made a god without another god. Tức là trong mô hình mà thầy vẽ ở đây thì là trong các cái thần mà tạo ra những cái lớp thần dưới mình thì không được là nam thần và nữ thần và cuối cùng nam thần nữ thần kết hợp với nhau để tạo ra một thần thấp hơn mình. Quyết định là không muốn kết hợp cùng với. He didn't do it the right way. This god did not know Sophia or any of the gods vì, above him. Cái vị thần, nữ thần Sophia đã tạo nên nhưng mà có một cái cách gì đó không đúng cho nên cuối cùng cái vị thần mà do Sophia tạo nên đấy lại không nhận biết Sophia cũng như là không nhận biết tất cả các thần khác. And this god và thần ấy, cái vị thần này này who is Yahweh of the Old Testament chính là Đức Giê-hô-va của Cựu ước He made the earth. Đã tạo nên trái đất.
and all of creation. Và tất cả những tạo vật khác. Now, because he because he didn't know the gods above him, he was ignorant. He thought he was the only god, and so he taught the people on the earth that he was the only god. Và bởi vì uh, Jehovah không biết các cái thần trên mình, cho nên cứ nghĩ rằng là mình là thần duy nhất. Cho nên Jehovah mới lại dạy tất cả những cái con người ở trên đất rằng là uh, mình là thần duy nhất. Now the gods above decided that they needed to help uh, help save these people on earth that are created. Và các vị thần trên đó mới quyết định rằng là mình cần phải cứu, phải giúp đỡ, phải cứu những cái người mà đã được tạo nên ở trên đất. So you had a God named Christ. Cho nên chúng ta có vị thần tên là Christ. Who came down to đã, earth. Đã xuống đất. And uh, possessed, became the man Jesus that we see in the New Testament và trở thành uh, con người là Chúa Giêsu và chúng ta thấy ở trong Tân Ước. And so in in the Gnostic system which is not really Christian at all although they claim to be Christian. Và vì vậy thì trong cái hệ thống của trí huệ phái thực sự là một cái hệ thống không hề mang tính chất Cơ đốc mặc dù họ tuyên bố rằng họ là Cơ đốc. You have the God Christ who adopts the man Jesus and uh, helps to save the people on earth thì chúng ta có một vị thần là Chris đã nhận con người là Giêsu làm con nuôi để rồi là là con đó, và để rồi trở thành uh, người cứu trái đất. Now, um, the people on earth because they were created from this God Yahweh had inside of them a divine spark. Và những người trên đất thì bởi vì là do thần này do Jehovah tạo nên cho nên có cái phần thần tính ở trong mình. They had a piece of the divine on their soul that they did not know about. Họ có một cái phần thần tính ở trong linh hồn của họ nhưng mà họ không biết điều đó. So in the Gnostic theology, the Christ is not working with Yahweh of the Old Testament, he's working against Yahweh of the Old Testament. Như vậy trong thần học của Chí Hệ giáo thì uh, Đấng Chris không phải là làm việc cùng với Jehovah của Cựu ước mà lại làm việc mà lại là chống lại Jehovah của Cựu ước. He came to teach them about the secret divinity inside of them so that they could ultimately get back up to the gods above and be saved. À, Ngài đến để dạy cho họ, tức là có những người dân trên đất ấy, về cái phần thần tính ở trong họ để rồi những người dân trên đất có thể đến với những vị thần cao hơn. Um. And so that essentially is Gnostic theology. Về cơ bản đó chính là thần học của trí huệ giáo. Now, they also taught that Jesus taught this understanding, but he only taught it secretly to a few of his special disciples. Họ cũng dạy rằng là Chúa Giêsu thực chất là đã dạy điều này cho những con người trên đất, nhưng mà Ngài dạy điều này một cách bí mật, chỉ cho một cái nhóm đồ thôi. And all the public teachings of Jesus that we have are really just there to mislead people so that they don't really get the secret teaching. Còn cái sự dạy dỗ công khai của Chúa Giêsu đó là chúng ta có là sự sự là lại dẫn con người đi lầm lạc khiến chúng ta không hiểu được cái sự dạy dỗ thật, sự dạy dỗ bí mật của Chúa Giêsu. Now, this is where Gnosticism does both. Uh, they do both adoptionism. Uh, như vậy chỉ là giáo họ có cả hai họ công nhận cả hai công nhận cả cái uh, dưỡng tử thuyết or docetism hoặc là ảo thân thuyết and docetism is is uh, where you have a divine being who looks human he appears human but he has no humanity in him at all và nhắc lại ảo thân thuyết thì trong ảo thân thuyết thì Chúa Giêsu là một vị thần bản chất là thần chỉ trông có vẻ như là con người thôi nhưng mà không hề là con người không 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 có nhân tính mà hoàn toàn là thần. Now you you'll see a lot of uh, emphasis today where people want to go back and say, well, you know, maybe the Gnostics were the earliest Christianity, maybe they were the true Christianity. Chúng ta thấy ngày nay xuất hiện có một số những người nói rằng là có lẽ chính Chúa giáo lại là Cơ đốc giáo sớm nhất 
có lẽ chính vệ giáo trí vệ giáo mới là cơ đốc giáo chân chính chân thật so for example the gospel of thomas or the gospel of philip or the gospel of peter those are all gnostic gospels lấy ví dụ như các cái phúc âm phúc âm thomas phúc âm theo philip hay là phúc âm theo fierer tất cả những cái tác phẩm đó đều là tác phẩm thuộc về trí vệ giáo And when you read those gospels, when you read what they have to say about Jesus, you understand first of all this theology that we have shown you on the board why their understanding of God is not Christian, but also their writings are are very different from the writings that are in the New Testament. Nhưng mà khi chúng ta đọc các cái tác phẩm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng thứ nhất ngay trên cái sơ đồ trên bảng chúng ta thấy rằng cái cách hiểu của họ về Đức Trời không giống với cách của Cơ đốc giáo đồng thời bản thân những cái tác phẩm đó mà vừa kể tên đấy chẳng hạn như là phúc âm theo Thomas theo uh, Philip Fierer vân vân thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, họ không phải là cơ đốc giáo. Um, any questions about Gnosticism? Không biết có ai có câu hỏi gì về trí vệ giáo không ạ? Uh, can Can I have one more question? Yes. Uh, because uh, it seems uh, interesting to me when when you mention uh, about this uh, matter, and I, I see the connection or the link of the thought in uh, Trinity of uh, Hinduism. Uh, Trinity of Hinduism believed that the uh, whole universe and whole uh, demigod and lesser god are uh, created by Vishnu and Shiva and Brahma. And and it seems that in Hinduism they also have the idea about the three uh, origin original God that created everything. And so, uh, is there any connection between uh, Jewish uh, belief and also uh, Hinduism? Do you ever research about that? No, I haven't really researched a lot of connection between uh, Hinduism and uh, Judaism. Um, we know that um, Judaism had connections with peoples around the Mediterranean, um, in particular the Babylonians and the Persians when they were in captivity. So, for example, there is a Babylonian uh, flood story, which is called the Enuma Elish, which has some parallels to um, the Jewish flood story. And so, there for a while, you had scholars who were trying to say, well, the Jews just copied the flood story uh, from the Babylonians. Now, the problem with that is that the Hittites and all the peoples in that area also have a flood story. In fact, even the American Indians on our continent have a flood story in which the entire world was flooded. So it seems far more likely that there was uh, an original flood. Uh, we have those events recorded in Genesis about the flood, but other peoples have retained the story of the flood and have incorporated it into stories of their own. Uh, and so I, I'm, I'm a little leery about um, uh, some parallels, but the truth about Gnosticism is, is that we don't really know the origins of Gnosticism. We don't know if it has any connections that go back to Hinduism or any other religion. Okay, thanks. Uh, và tôi cũng nói lại cái câu hỏi của tôi với thầy uh, đó là tất nhiên cái này nó hơi liên quan một chút thôi đó là tôi thấy nó có một sự liên hệ về mặt ý tưởng là ở trong ấn độ giáo có tồn tại một cái gọi là tam thần ấn giáo mà có ba vị thần mà khởi nguyên từ lúc ban đầu đấy là brahma vishnu và shiva là ba cái vị thần của ấn giáo và có vẻ như là trong cái tôn giáo của người ấn độ này nó cũng có cái gì đó một cái ý tưởng có thể tính liên hệ đến con thầy giáo thì không biết là thầy tôi hỏi là không biết thầy giáo có 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 bao giờ nghiên cứu về cái vấn đề mà có lẽ là sự phát triển ý tưởng chẳng hạn thì thầy giáo nói rằng là thầy giáo không 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 thực sự nghiên cứu kỹ về điều này nhưng mà thầy giáo cũng còn nói rằng là uh, thực chất thì do thầy giáo cũng có cái ảnh hưởng uh, hay là có tác động với cái vùng xung quanh và có, như chúng ta biết đấy uh, là và Babylon này hay là Hitti này hay là uh, Ba Tư chẳng hạn và 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 vì thế mà ở trong uh, cái trong cái câu chuyện cổ người Babylon cũng có nói một cái trận lụt và cái trận lụt đó uh, và 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 vì cái trong cái câu chuyện cổ người Babylon nó một trận lụt mà cả toàn bộ thế giới như vậy nên là nên là có nhiều học giả cho rằng là người uh, do thái đã lấy lấy cái đó và đưa vào trong kinh thánh của mình và cho rằng là, là đó là câu chuyện của kinh thánh 
và và người anh điêng ở mỹ thì cũng cũng có có một cái câu chuyện là nói về cái trận lụt mà toàn thế giới như vậy à, nên tóm lại là có cái ý tưởng đấy thôi chứ còn thầy giáo chưa bao giờ tìm cái tính liên hệ uh, giữa cái ý tưởng uh, về về tam thần này uh, liên hệ với ấn độ giáo và thầy giáo cũng nói rằng là thầy giáo chưa bao giờ tìm hiểu kỹ về cái nguồn gốc của cái cái vị thần uh, của trí huệ giáo có liên quan gì đến cái ý tưởng về về tam thần ấn giáo hay không thì đấy là cái câu trả lời của thầy 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 nói đến việc là là thực ra chúng ta không biết rõ về nguồn gốc của trí huệ giáo ok cảm ơn hết Uh, for me to go ahead or a question? Yeah, we, we can go ahead. Okay. Uh, well, let's talk a little bit now about um, the struggle to balance out the humanity of Jesus. So there were obviously some struggles to balance out the deity of Jesus. How do we incorporate the deity into Jesus? But there were also some questions about, well, if Jesus is God, how do we keep him to be genuine human? And you can just translate that last part, Joseph. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái phần về việc là nhân tính của Chúa Giêsu nữa. Tức là nếu như dạy rằng Chúa Giêsu là có thần tính, là đúng trời, thế thì làm sao để chúng ta giữ được cái phần nhân tính của Chúa? So, um, let's go back to our slide. À, chúng ta sẽ trở lại với cái slide của mình. And so, if uh, Ebionism and Arianism are struggles with the deity of Jesus, uh, nếu như phái Ebionit và Arian là vật lộn với lại thần tính của Chúa, uh, bỏ thần tính của Chúa đi. Docetism and Apollinarianism are struggles with the humanity of Jesus. Thì uh, ảo giác thuyết, ảo thân thuyết à, Docetism và một cái phái nữa là Apollinarianism thì lại phủ nhận về nhân tính của Chúa Giêsu. So let's talk a little bit about the humanity. Now, uh, the issue is the full humanity of Jesus. Uh, và cho nên chúng ta sẽ nói một chút về uh, nhân tính của Chúa Giêsu. Vấn đề đây là nhân tính đầy trọn của Chúa Giêsu đó. So just as the early church was sure that there was the full deity in Jesus they were also sure that there was the full humanity in Jesus. And, and this was important to them because theologically they believed that if there was some part of Jesus that was not human, then that part of our humanity could not be saved. Trong, trong thần học của họ, bởi vì họ tin rằng nếu như có cái phần gì đó trong Chúa Giêsu mà lại không phải là nhân tính hoàn toàn, thì cái phần đó trong chúng ta là con người lại không được cứu. And so, for example, if Jesus did not have a a soul like we have a soul, um, if if the divine part had replaced the soul in Jesus, then that would mean that humanity could not be saved because Jesus was not really human. Ví dụ như họ tin rằng, họ cho rằng là nếu như mà Chúa Giêsu mà không có linh hồn, không có tâm hồn giống như chúng ta đó, mà chỉ có thần tính thôi, thì cái uh, tâm hồn, cái phần hồn của chúng ta sẽ không được cứu. Now, and so their belief is, is that uh, Jesus could not have died on the cross for us if he was not 100% human. Và cái lý đáo họ đưa ra đó là Chúa Giêsu sẽ không thể chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Nếu như Ngài không 100% là con người. And this is the view that Erickson holds, uh, for example, in his chapters on Jesus. Và đó cũng chính là quan điểm của Erickson uh, được bày tỏ rõ ở trong cái chương mà ông viết về Chúa Giêsu. So, uh, the challenge here is that as soon as we start talking about the level of what makes uh, uh, What qualities would Jesus have to have to be actually fully divine? What qualities would he have to have to be fully human? I'm not sure we know all the answers to those questions. Uh, cái khó khăn ở đây, cái khó ở đây đó là ngay khi chúng ta nói về việc là những phẩm chất nào Chúa Giêsu cần phải có để uh, để là thần tính, để có thần tính trọn vẹn, cũng như là những phẩm chất nào mà Chúa Giêsu cần có để có nhân tính trọn vẹn, 
ngay khi chúng ta đặt ra cái câu hỏi như vậy thì uh, tôi không chắc lắm về việc là chúng ta có tất cả các câu trả lời hay không và đó là cái khó and the challenge is, is the only things that we can be 100% assured of are the things that are stated in scripture and scripture does not talk about the exact relationship of the divine and the human in Jesus. Và cái thách thức ở đây đó là uh, chúng ta chỉ có thể chắc chắn về những gì mà Kinh Thánh khẳng định, nhưng mà Kinh Thánh thì lại không nói rõ ràng về mối quan hệ giữa thần tính và nhân tính của Chúa Giêsu. So, if humanity is made up of a body and a soul or a body and a soul and a spirit if if you're dichotomistic or trichotomistic à, đấy, nếu mà con người là được tạo thành từ linh hồn và thân thể hoặc là thân hồn linh tùy theo các bạn theo quan điểm là con người hai phần hay ba phần đó. So the question is, is how does he go inside the flesh of Jesus? Nhưng mà dù thì theo thế nào đi nữa thì cái câu hỏi sẽ đặt ra thế thì cái thần tính của Giêsu vào đâu bên trong con người? And that was docetism. Chúng ta đã nhìn vào một cái giải pháp họ đưa ra để trả lời cho câu hỏi này nhưng mà giải pháp này đã bị hội thánh thời kỳ đầu tiên khước từ đó chính là and docetism solution was surprise there is no humanity và khi giải pháp mà thân thức đưa ra là đấy là điều bất ngờ đây này không hề có nhân tính ở trong không hề có thân xác không hề có nhân tính ở trong Chúa Giêsu and of course the church could not accept that và tất nhiên hội thánh thời kỳ cái đầu không thể chấp nhận điều đó now um, Let's talk about Apollinarianism, though. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói một chút về Apollinarius. Apollinarius is alive about the same time as Arius is. So this is the name of the person, right? Yes, Apollinarius is the person who developed Apollinarianism. À, thuyết này thì uh, mang uh, mang theo tên của cái người mà đưa ra thuyết này. Và Apollinarius là sống gần như là đồng thời với Arius. Um, and his views were condemned at the Council of Constantinople in 381. So uh, he basically taught that the human soul in the gods of God. And, and so this was this was a very creative solution, but it was very quickly rejected by the church. And the reason it was rejected was their firm belief that if Jesus did not have a real human soul, then again his death on the cross would not mean anything for us. Và lý do để bác bỏ đó là nếu như Chúa Giêsu mà không thực sự có linh hồn của con người thì cái cái chết của ngài ở trên thập tự giá không thể cứu được linh hồn của chúng ta. So all of the views that deny the genuine deity of Jesus were rejected. Như vậy tất cả các cái quan điểm mà phủ nhận thần tính trọn vẹn của Chúa Giêsu đều đã bị bãi bỏ, bác bỏ. And all of the views which divide the genuine and denied the genuine humanity of Jesus were rejected. Và đồng thời tất cả những cái quan điểm mà khước từ thần nhân tính trọn vẹn của Chúa Giêsu cũng bị bác bỏ nữa. And and to be honest it's a very difficult question. Và để phải nói thật là đây là một câu hỏi rất khó. Because when we we think about what scripture teaches between the difference between the man and God. Bởi vì khi chúng ta nghĩ về việc uh, Kinh Thánh dạy gì về sự những sự khác nhau giữa con người và Đức Chúa Trời. So if, if scripture is correct that no man can see God and live 
À, và nếu như kinh thánh à, đã nói đúng rằng là con người là không có người nào mà có thể nhìn thấy đức chúa trời. Then how could God sống. come down inside of a man and it not consume him? Thế thì làm sao mà đức chúa trời có thể đến có thể vào trong một con người mà lại không thiêu nuốt người ấy? So, thiêu nuốt người. So this this created the problem that they were trying to solve. Và như vậy cho nên cái chính cái điều đó nó làm phát sinh những vấn đề mà người ta đã cố gắng để giải quyết. How does the deity of Jesus not completely overpower his humanity? Làm sao mà thần tính của Chúa Giêsu lại không lấn át hoàn toàn nhân tính của Ngài? Part of this um, uh, a part of this equation uh, becomes a discussion about the virgin birth. Ờ uh, một phần ở trong cái vấn đề này dẫn đến cái việc bàn luận về uh, việc sinh ra bởi một nữ đồng sinh. Um, and so As we looked at the New Testament description of Mary, of Mary is a virgin when she conceives uh, the child. Chúng ta nhìn vào những sự mô tả nước, tên nước mô tả là Mary còn đồng trinh. Yeah, we talk mention it in his preaching of the gospel and he does not teach about it in any of the other letters in the New Testament. It does raise the question however of whether or not a virgin birth was necessary for the incarnation to take place. Nhiên cái điều đó là là một cái câu hỏi là cái việc sinh ra bởi nữ đồng trinh như vậy có phải là một phần cần thiết không để cho cái sự nhập thể. In other words, could God only do an incarnation this way? But if God is all powerful, that doesn't seem like that would be the case. Can you repeat it please? Is is this the only way would a virgin birth be the only way that God could get his son Jesus inside of a man and my response to that, that is it that doesn't seem logical if God is all powerful. Có phải đó là cái cách duy nhất để mà Đức Chúa Trời có thể nhập thể thành con người tức là sinh ra bởi Mary đó. hay không? Và câu trả lời của tôi đó là có vẻ như không hợp lý lắm nếu như chúng ta xét tới việc Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Um And when we think about um, uh, Mary, and we think about this process of of God, you know, God, in theory, could have saved a humanity by the virgin birth of a normal human. Và khi chúng ta nghĩ về Mary và chúng ta nghĩ đến cái quá trình này, khi nói đến việc là Đức Chúa Trời có thể cứu được. Cứu nhân loại. Because if the, if the issue is the transmission of sin and God needs to break that chain of sin to have a perfect human for the, for the cross, then does it need to be a divine human? À, tức là nếu như cái vấn đề đây là vấn đề về sự tha tội, sự xóa tội và cần phải có một con người để chết So, if we think back to our discussions about how sin is passed from Adam to us, some have argued that the virgin birth was necessary to protect Jesus from a sin nature. Yeah. Thì uh, một số người sẽ cho rằng là cái sự sinh ra bởi nữ đồng trinh là cần thiết 
để bảo vệ Chúa Giêsu khỏi cái bản chất tội lỗi. So it raises the question: Did Jesus uh, avoid a sin nature by not having a human father? Uh, tức là đặt ra câu hỏi là có phải là Chúa Giêsu không có cái bản chất tội lỗi bởi vì không có một người cha về xác thịt hay không? But that would simply suggest that men carry sin and women do not. Nhưng mà như vậy thì lại đơn giản là đưa ra một cái đề xuất rằng là uh, nam giới thì mang tội lỗi trong mình còn nữ giới thì không. But but this is why the Catholic Church developed the doctrine of Mary being sinless as well. That way there was no possibility of Jesus being tainted by sin. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà giáo hội Công giáo lại đưa ra giáo lý về việc Mary vô nhiễm nguyên tội. Tại vì khi mà cả Mary cũng vô nhiễm nguyên tội nữa thì uh, Chúa Giêsu sẽ hoàn toàn là không có bản chất tội lỗi. But if God could make Mary sinless without a virgin birth, why would he have to make Jesus why would he have to have a virgin birth for Jesus to be sinless? Mà dù vậy nếu nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ tiếp thì nếu như mà Đức Chúa Trời có thể làm cho Mary vô nhiễm nguyên tội mà không cần phải sinh ra bởi một nữ đồng trinh, tức là Mary á thì tại sao nhất thiết là Chúa Giêsu lại phải sinh ra bởi một nữ đồng trinh thì mới là không có bản chất tội lỗi? Now, so virgin birth then. Um, Is the virgin birth uh, or the meaning of the virgin birth seen uh, because it's a symbol of incarnation? Is it a sign, a visible sign, lack of resurrection that Jesus is divine? And in order to explain the significance of the virgin birth, or the will of the flesh, or the will of man, but of God. And so when you think about that, that is, he's describing a virgin birth. Trong đó răng mô tả về cái việc được sinh lại của chúng ta và ông nói rằng là chúng ta được sinh ra không phải không bởi khí huyết, không bởi tình dục hoặc bởi ý người. Uh, thực ra là ông đang nói về uh, cái cảnh đang nói về việc sinh ra bởi bởi nữ đồng trinh. Sinh ra không có nữ ở đây nhưng mà tức là <cười> sinh ra một cách uh, Does that make sense, Joseph? The way I said that. I know, but because you you use the word the virgin birth, right? Do what? You use the word the virgin birth, right? When you uh, talk about uh, John one thirteen here. Yes, I think you could use those same words to describe a virgin birth. Yeah. Và tức là thầy nghĩ rằng bởi vì chúng ta có thể sử dụng những cái từ tương tự như vậy không bởi khí huyết, không bởi tình dục, không bởi ý người để mà mô tả về việc được sinh ra bởi một nữ đồng trinh. So if If you think about it, every time someone becomes born again in the kingdom of God, it is a spiritual virgin birth. Và nếu nói như vậy thì có thể nói là mỗi khi mà mỗi một con người được sinh lại và được vào trong nước trời thì đó là một sự sinh ra sinh ra và về thuộc linh là một cách đồng sinh. Tại vì trong tiếng Việt mình phải thêm chữ nữ vào đó thì nó mới có nghĩa. <cười> yeah. Yeah. And I think the really church did um, that we would not question as much uh, or think much like Apollinarius. Uh, và bởi vì ngày hôm nay chúng ta có những câu hỏi khác so với những câu hỏi của thời kỳ hội thánh thời đầu thời kỳ đầu tiên. Cho nên có lẽ chúng ta không đưa ra nhiều câu hỏi như là 
Apollinarius? Uh, so we wouldn't really question whether or not the divine part of Jesus replaced his soul or not. Cho nên thực ra chúng ta ngày hôm nay không hay đặt ra câu hỏi lắm về việc là liệu cái thần tính của Chúa Giêsu có thay thế có lẫn áp hoàn toàn uh, cái linh hồn. We would probably have more scientific questions like how was Jesus formed in the womb of Mary by the Holy Spirit? Ngày nay thì có lẽ chúng ta lại có những cái câu đặt ra những câu hỏi mang tính khoa học nhiều hơn chẳng hạn như là Chúa Giêsu đã được hình thành như thế nào ở trong tử cung của Mary bởi Đức Thánh Linh? So for example, we would ask, where did the matching half of Jesus' DNA come from? Ví dụ như chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là cái hệ tức là cái việc tương tác các cái bộ bộ nhân tế bào ADN của Chúa Giêsu sẽ từ đâu mà ra? And so if, she, if the Holy Spirit supplied the matching DNA and it's not completely human, then is Jesus really completely human? Và tức là nếu như Đức, Đức Thánh Linh chính là đấng mà đưa ra cái bộ ADN nhân tế bào tương tác để kết hợp cùng với lại nhân tế bào của Mary thì uh, thì như vậy thì lại liệu Chúa Giêsu có phải là hoàn toàn là con người hay không? So did the Holy Spirit for example miraculously reproduce Joseph's DNA even though it was not from Joseph so that Jesus would have matching DNA. Hay có phải là Đức Thánh Linh một cách siêu nhiên đúng không ạ? Đã sinh ra một cái bộ nhân bộ gen bộ nhân của bộ gen của nhân tế bào của Joseph ở uh, trong tử cung. Yeah, cung của Mary để kết hợp với lại bộ gen của Mary hay không? So uh, Erickson discusses some of these possibilities, uh, discusses the idea of the virgin birth. Uh, Erickson cũng nhắc tới một vài những cái ý tưởng, cũng bàn luận một vài những ý tưởng như vậy khi ông bàn về phần được sinh ra bởi nữ đồng trinh. And he notes that Jesus seemingly would have drawn genes from Mary and then from the others above Mary as well in her genealogy. Uh, Yeah, I beg your pardon. So, Erickson says that uh, Jesus would have gotten genes, genetic material from Mary, and by essence, those who were her ancestors above her. Và Erickson cho rằng là uh, Chúa Giêsu có thể có được cái bộ gen của mình từ Mary, nhưng không chỉ như vậy mà còn có thể từ những cái người uh, tổ phụ trước Mary nữa. And Erickson's solution to this is that. When the Holy Spirit overshadowed Mary, as it talks about in, in Luke's Gospel, that uh, the Holy Spirit filtered out uh, the sin nature before it could be passed to Jesus. Và giải pháp mà Erickson đưa ra, đó là khi mà Đức Thánh Linh bao phủ Mary, giống như cái cụm từ mà trong Kinh Thánh có nói tới, che phủ Mary đó, thì chính Đức Thánh Linh đã lọc, lọc, cái phần uh, bản chất tội lỗi để cái phần bản chất tội lỗi không được uh, nhiễm vào trong Chúa Giêsu. So, you know, we were talking about uh, unspoken theological tasks. What is a task? Uh, như chúng ta có nói về những cái nhiệm vụ thần học mà không được nói ra. <cười> and, and it would seem that much of these discussions around the virgin birth have as their theological task the the job of protecting the sinlessness of Jesus. Có vẻ như tất cả những cái cuộc tranh cãi về việc sinh ra bởi nữ đồng trinh uh, này là có một cái nhiệm vụ thần học là để bảo vệ cái tính vô tội của Chúa Giêsu. And in fact many of these theories which which talk through their understanding of the sinlessness of Jesus uh, really assume that God risks nothing in the incarnation. There is no risk for God whatsoever. Và trên thực tế thì tất cả những cái uh, uh, những cái cuộc tranh luận đó để nhằm bảo vệ cái tính vô tội của Chúa Giêsu là để nhấn mạnh cái việc là Đức Chúa Trời thực sự là không bị rủi ro gì khi so, mà Chúa Giêsu nhập thể. So for example, when we talk about the sinlessness of Jesus, it is a lot like the Pharisees in the New Testament. It's, it's, I'm sorry. Our, our discussions, our theological discussions about the sinlessness of Jesus 
has a strong comparison to the Pharisees in the New Testament. Có thể nói rằng là cái cuộc bàn luận của chúng ta về tính vô tội của Chúa Giêsu nó cũng rất là giống với lại người Pharisee ở trong Because tân ước. they decided that so that they would not break the law, they would build a fence around the law even further so that no one would bởi vì họ cho rằng là để không vi phạm luật pháp thì bây giờ họ sẽ dựng ra một cái hàng rào mà rộng hơn bao xung quanh cái bộ luật mà Chúa đã ban cho nữa để đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không có ai vi phạm luật của Chúa. And what, we're going to have a rather extended discussion uh, about the sinlessness of Jesus. Và mở rộng cái cuộc tranh luận của chúng ta về cái tính vô tội của Chúa. And when we when we have that discussion you will see that they are very careful in all cases to draw lines that protect the sinlessness of Jesus. Và khi chúng ta có cái cuộc tranh luận đó thì chúng ta thấy rằng thực sự là chúng ta đưa để even if that puts them in some very awkward theological positions. Và khi cái việc đưa ra hàng rào đó đẩy chúng ta vào một số những cái quan điểm thần học rất là kỳ cục. Let's stop and take some questions. Vâng, có lẽ chúng ta tạm dừng tại đây và xem có ai có câu hỏi gì không. Dạ, có một sinh viên ở Hà Nội nói việc là ý tưởng đưa ý tưởng có thể là Chúa đã tạo nên một cái bộ gen giống như bộ gen của Adam lúc ban đầu để đưa vào trong tử cung của Marie phải vậy không? Yeah. One student raised uh, an idea says maybe uh, God has created a gene like Adam in the beginning. Say that again, Joseph. Uh, Adam, like Adam, a pure gene. Yeah, yeah, in the beginning, yeah. and uh, combined with the gene from yeah. Mary, right? Yeah. So, but if 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 you take a pure gene and you match it with Mary, who is a sinner like we are, um, who has the sin nature like uh, trong trắng hoàn toàn vô tội nhưng mà lại kết hợp với lại bộ gen của Mary cũng là tội nhân giống như chúng ta thì có thể vẫn lại tạo ra một cái bộ gen Got your point. <laughs> yeah. But in, in every quan đạo truyền đúng không? Qua qua gen, à, đôi khi đẩy chúng ta vào một cái quan điểm thần học và rất là. Yeah. And so honestly, we can speculate about this and it's okay to think about it but we can't make any phán đoán chúng ta có thể suy đoán về vấn đề này và làm như vậy cũng tốt thôi chúng ta có thể làm như vậy nhưng mà chúng ta không thể đưa ra được một cái kết luận chắc chắn bởi vì kinh thánh không cho chúng ta cái kết luận chắc chắn yeah. A student asked about being uh, high So he wants my opinion on the virgin birth. Okay, my opinion is that the virgin birth was not necessary to make Jesus sinless. It was not a mechanism to break 
genetic sin because I don't believe that sin was passed genetically along. Um, I believe that the virgin birth. Go ahead. Go ahead, Joseph. À, quan điểm của tôi đó là cái sự sinh ra bởi nữ đồng trinh lại là không cần thiết để bảo vệ uh, cái tính vô tội của Chúa Giêsu. Tại vì uh, quan điểm của thầy cũng là uh, là là không phải tội lỗi là được truyền lại một cách qua cái bộ gen, bộ, một cách di truyền. Yeah. Okay. I, I believe that uh, the virgin birth was real and uh, uh, God had a purpose in the virgin birth. À, tôi tin rằng sự sinh ra bởi nữ đồng trinh là sự thật, là thực tế và Đức Chúa Trời tất nhiên có mục đích của Ngài khi mà để Chúa Giêsu sinh ra bởi nữ đồng trinh. Uh, but that purpose was not to preserve Jesus's sin nature. Nhưng mà mục đích đó không phải là để bảo vệ cái bản chất vô tội của Chúa Giêsu. Để gìn giữ cái I, I think what you have in the virgin birth is exactly what we see in in John uh, chapter 1 verses 13 and 14. It's a picture of spiritual birth. Yeah, tôi tin rằng cái việc sinh ra bởi nữ đồng trinh Uh, đó cũng giống như là là giống như là trong răng chương thứ nhất câu 13 câu 14 có nói tới nó là hình ảnh của việc được sinh ra một cách thuộc linh được sinh sinh lại đó. And I think it, it, in it at its very basic part it's simply a miraculous sign that sets Jesus apart so that we would understand that he's not a regular human. Uh, một và một phần nữa đây đây đơn giản là một cái dấu chỉ để Chúa cho thấy rằng Chúa Giêsu được biệt riêng ra và Ngài không phải chỉ là một con người thông thường. So here is here's my dilemma. And we're going to talk again. We're going to talk some more about the sinlessness of Jesus. But here's my dilemma. Um, go ahead. Chúng ta sẽ còn nói nhiều hơn về vấn đề này. Nhưng mà đây là cái 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 cái, cái vấn đề khó xử, cái tiến thoái lưỡng nan của tôi. Yep. If 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 Jesus is our model in obeying and following God and we're supposed to follow his example. Nếu Chúa Giêsu là mô hình của chúng ta, là khuôn mẫu của chúng ta trong việc uh, lắng nghe và vâng lời Cha và chúng ta cần phải noi theo gương của Ngài. And Jesus is born without a sin nature, without the draw towards sin that you and I have. Mà Chúa Giêsu lại được sinh ra uh, mà không có bản chất tội lỗi giống như là cái bản chất mà bạn và tôi có. Then, uh, in in what ways is his what he does and the life he lives really parallel with the life that we live? Yeah, thì làm sao mà cái cách sống, cái cách cư xử của ngài khi mà ngài sống trên đất này lại có thể có cái điểm giống với lại cái cách mà chúng ta cần phải sống ngày nay? Ở đây thầy ám chỉ là tại vì ngài thì là bản chất vô tội còn chúng ta thì là bản chất là có tội mà bây giờ là làm sao mà chúng ta có thể noi được theo tấm gương It says that Jesus was tempted in every way in which we are. À, có nói rằng là Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ trong mọi sự giống như chúng ta. Um, and if I'm not sure how that is possible or how that works its way out if He is, does not have a sin nature or a tendency to sin, the desire to sin that we have. Và tôi cũng không hiểu là điều đó làm sao để có thể nếu như mà Chúa Giêsu lại không có bản chất, tức là nếu không có xu hướng à, hoặc là ít nhất là không có ham muốn phạm tội giống như là tất cả chúng ta. So we have to ask ourselves: Is the victory of Jesus over sin because he was protected from sin, or because he stood against sin? Và chúng ta phải đặt uh, cho mình câu hỏi là cái chiến thắng của Chúa Sư trên tội lỗi có phải là bởi vì Ngài đã được bảo vệ khỏi tội lỗi hay là bởi vì Ngài đã chiến đấu và chiến thắng tội lỗi? So, scripture is very clear. Jesus did not sin. Ở Kinh Thánh thì rất rõ ràng là Chúa Sư đã không phạm tội. But is, is it a greater victory if uh, Jesus has a sin nature and does not sin? Or if he's protected from his sin nature and does not sin, Nhưng which is a great victory. Đâu là chiến thắng thắng lớn hơn là trường hợp là Chúa Giêsu có bản chất tội lỗi nhưng mà lại không phạm tội, hay là Chúa Giêsu đã được bảo vệ khỏi tội lỗi và không phạm tội? Thì đâu là chiến thắng lớn hơn? 
Many theologians assume if Jesus had a sin nature, he automatically would have sinned, but I'm not so sure that is true. Có rất là nhiều thần học nghiêm nhiên cho rằng là nếu như Chúa Giêsu có bản chất tội lỗi thì Ngài chắc chắn là sẽ phạm tội. Nhưng mà tôi cũng không chắc về điều đó. So. Vâng. So that that's my thinking. Vâng, đó là suy nghĩ của tôi. For what it is worth. <laughs> I'm sorry. For what it is worth. Ah, uh, yeah. Đấy là những suy nghĩ của tôi. Uh, Bao nhiêu cái. Uh... Okay. So, any other questions? Uh, có ai có câu hỏi gì khác không ạ? I think they are done for the day, Joseph. <laughs> I think so too. <laughs> okay. Would you would uh, do you know what the plan is for the quiz papers? Are they going to send those to you? No, I think they will send it to the head of the uh, center. Yeah. Everybody will send their own papers to the head of the center. That's right. The okay. We can lab it and uh, we can grade it, I guess. Okay. You have to supply the the the, the, the answers, right? Well, I will. I will email those in uh, when the quiz, when we, are we going to mail those to him or scan and email them to him? No, you just uh, have to send the, the, the answers to the uh, uh, head of the centers. Uh -huh. and, uh, okay. and they would grade it by themselves. Okay. Yeah. Oh, to, I'll send it to each center. <laughs> You can send the answer to me as well, and I can send it to them. Okay, so each center though is grading their quiz. Um, the, uh, the, the person who's grading your papers is not grading the quiz? Uh, no, because uh, Dr. Dow will grade our papers, right? Uh huh. Yeah, but normally when we have a quiz here, we got all the answers already, and the head right. of the center can do it easily. Okay. Well, I will send you. I will send you a copy of that then, and then you can forward that on to the centers and and. Uh, so what do we 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 need a we need a mechanism then, Joseph, to record the grades. Um, yeah. Are you going to turn the grades into Dr. Dow? Oh, no worries. Yeah, because uh, they will send it to the to Dr. Dow, and he will. Uh, yeah. He will record it. Okay. No well, very good. Well, then I'll send, I'll send you the, the copy of the, the, uh -huh. um, the key. I already have that prepared. I just need to email it to you then. Okay. Yeah. Thank you. All right. Well, uh, tell everyone I wish them a good day. It is uh, almost midnight here. So I'm going to call it a night and uh, go to bed. Ở chỗ thầy là đang nửa đêm gần nửa đêm rồi cho nên bây giờ thầy sẽ chào tạm biệt và sẽ đi ngủ. Chúc tất cả mọi người một ngày tốt lành. So the Lord bless you and keep you and we will see you tomorrow. Chúc ban phước và gìn giữ tất cả các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Hỏi thầy chút xíu hơn rồi. Dạ vâng. Cái trong cái câu bài tập đó thì có 20 câu hỏi nhưng mà tới 21 câu trả lời. À, đây là một cái vấn đề nó cần phải được uh, thảo luận sâu sắc hơn. À, à, thứ hai là, là là cái cái phần mà chấm bài thì như thế nào? Dạ vâng. À, cái, cái này em có hỏi thầy rồi. Lúc dịch em có hỏi thầy rồi thầy bảo không sao. Thì thực ra thì 21 câu trả lời là tại vì cái phương án U và phương án G là giống hệt nhau đó. Thì sinh viên chọn chọn phương án G hoặc là chọn phương án U đều được. À. nói với G hay nói với U đều được và thầy sẽ gửi cho em cái cái đáp án một chút nữa thầy sẽ gửi khi mà thầy gửi rồi thì em sẽ gửi cho các trường trung tâm để các trường trung tâm chấm điểm và sau đó gửi lại cho một sư đạo. Nhớ rồi, rất cảm ơn. Okay, so uh, the, the question is about the quiz that was sent. Yeah. Okay. So you can right. Yeah, thank you. Thank you so thank much. You. Uh, okay, bye bye. Dạ, cho cháu ăn cái bệnh Để còn đi làm giấy tờ Em ăn Có Ăn buồn